Hallo Freunde, heute gibt es Fleischbällchen und zwar in einer Tomatensoße an Bulgur. Das Ganze so ein bisschen orientalisch, eingetütet, äh, angehaucht, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, nicht zu verwechseln mit den Meatboards von äh, einer schwedischen Möbelfirma, die äh, ja, mir mittlerweile, zu Anfang haben sie mir geschmeckt, aber die mir mittlerweile überhaupt nicht mehr schmecken, weil die müssen da irgendwas mit den Zutaten und hm, man weiß nicht so ganz genau. Also, wie ich meine Fleischbällchen mache und äh, wie sie dann nachher auch schmecken werden, das erfahrt ihr jetzt. Für die Fleischbällchen benötige ich natürlich Fleisch, in dem Falle ist das äh, Hack gemischt, äh, 500 Gramm Schweine- und Rinderhack. Und dazu brauchen wir eine Zwiebel, etwas Koriander, etwas Semmelbrösel, in dem Falle ist es, ich habe keine Semmelbrösel mehr, ich habe nur noch Panko. Ähm, ja, ich weiß, das kommt aus dem Asiatischen. Wir machen auch gleich weiter. Es kommt rein etwas Ingwer, auch asiatisch. Aber ein Ei und eine Knoblauchzehe, das ist wieder irgendwo konform mit meiner Grundidee. Angebraten werden sie in Butterschmalz. Es kommt etwas Kreuzkümmel dazu und Rassel Hanut. Und äh, ja, Koriander hatte ich schon. Für mein Bulgur brauche ich lediglich den Bulgur selbst etwas Tomatenmark, Spitzpaprika, Salz und Pfeffer. Nicht in dieser Aufstellung ist die Gemüsebrühe, ähm, weil ich das ganze Essen hier zu Hause bei mir vorbereite und dann später heute Abend äh, wieder in meiner Gastküche koche. Ähm, da gehört noch äh, Gemüsebrühe dazu. Ich nehme also kein Wasser zum äh, Bulgur kochen, sondern Gemüsebrühe. Wie gesagt, ich bereite das ganze hier bei mir zu Hause vor. Dazu kommt erstmal das Hack. Das ist also frisch durchgedreht ein Fleischer. In eine Schüssel. Dann kommt ein ganzes Ei rein. Und wie gesagt Semmelbrösel oder wie in meinem Falle hier Panko. Und dann stellen wir das Ganze erstmal auf die Seite. Es geht weiter mit Zwiebel und Knoblauch. Erst die Zwiebel, die wird geschält. Dann wird sie in kleine Würfel geschnitten. In dem Falle sollte mir eine halbe ausreichen. sie ebenfalls in meine Schüssel. Jetzt geht es dem Knoblauch an den Kragen. Auch der wird geschält. Und ebenso ein daumengroßes Stück vom Ingwer. Und jetzt habe ich hier wieder meine Porzellanreibe. Die hatte ich ja schon mehrfach verwendet. Und äh, ja, presse nicht den Knoblauch, sondern ich reibe ihn. Der Vorteil dieser Reibetechnik ist, dass man äh, entgegen Metallreiben oder so äh, sich hier die Finger nicht verletzt, wenn man versucht, diese letzten kleinen Futzelchen auch noch zu zerreiben. Gleiches mache ich jetzt auch mit dem Ingwer. Der Vorteil liegt darin, gerade beim Ingwer, dass man, man sieht hier wunderschön diese Fasern, die ja nicht unbedingt wohlschmeckend sind und wir bekommen hier durch dieses Reiben eindeutig nur das Fruchtfleisch, das hier zum Beispiel und äh, ja, deswegen liebe ich diese Reibe. Beim Koriander ist äh, immer zu beachten, dass der Geschmack, leicht seifig werden kann, wenn man mit dem Koriander übertreibt. Deswegen bin ich da auch immer relativ äh, vorsichtig zugange. So, kommt auch in die Schüssel und dann sind wir auch schon fertig. So, der Koriander ist auch drin 
Und äh, wir können jetzt beginnen, ich habe mir vorher die Hände gewaschen natürlich, mit dem Vermengen. Ich nehme trotzdem bloß eine Hand, weil man braucht ja nicht unbedingt alle beide. Man darf in solchen Momenten nicht vergessen, ich habe hier noch eine Kamera, die mitläuft und die will auch mal ausgeschaltet und eingeschaltet werden. Und äh, da macht sich das schlecht, wenn die Fingerchen so voller Hack sind. Ich gebe jetzt hier noch den Rest von vom Pankomehl drüber äh, oder Semmelbrösel, je nachdem, wer was benutzt. Panko hat natürlich den Vorteil, es ist nicht so klein von der Konsistenz, so klein gerieben, äh, sondern etwas gröber und äh, ja, schafft eben auch mehr Fluffigkeit im Teig. Und ah, ich liebe Panko. Ich habe, glaube ich, schon seit Ewigkeiten keine Semmelbrösel mehr verwendet, weil die sind mir einfach zu, die machen immer... Ja, entweder steinhart oder ja, schmecken nach Brot. Jetzt werde ich hier mal kosten. Nein, ich lege mir jetzt nicht die Finger ab. Ja, da kann ruhig noch so ein bisschen Rassel Hanut dran und auch ein wenig Pfeffer. Und ich bin mutig, ich gebe hier noch mal einen Teelöffel der orientalischen Gewürzmischung hinzu und auch vom schwarzen Pfeffer. So, jetzt wird das Ganze noch mal vermengt, noch mal gekostet. Jetzt passt es ab in den Kühlschrank. Nahtlos geht es jetzt weiter in meiner Gastküche. Dazu nehme ich mir hier meine rote Spitzpaprika, ich schneide die erstmal in Streifen, und dann in kleine Würfel. So, und hier sind die Vorbereitungen für die Soße auch schon abgeschlossen. Ich habe also noch eine rote Zwiebel gewürfelt, Knoblauch und Ingwer. Und etwas Koriander, das stelle ich jetzt alles auf Seite. Und schon können wir mit dem Anbraten beginnen. Dazu gebe ich jeweils in den Topf und in die Pfanne etwas Butterschmalz. In den Topf kommen jetzt Zwiebeln und die Spitzpaprika. Das ist jetzt für den Wollwurf. Was ich jetzt leicht andünste. Jetzt kommt der Bulgur dazu. Das ist in dem Falle eine Tasse. Äh, wichtig ist hierbei immer nur das Mengenverhältnis. Eine Einheit Bulgur, 1,5 bis 2 Einheiten Flüssigkeit. Bei mir in meinem Falle wird es Gemüsebrühe. Auch hier kommt wieder das Rassel Anut zum Einsatz. In dem Falle ein Gehäufter Teelöffel. So, jetzt sind die Fleischbärchen dran. Ich nehme mir hier so mit einem Löffel etwas von meiner Masse, forme das Ganze zu einer Kugel und lege das erstmal ins Mehl. So, alle Bällchen sind fertig gerollt und jetzt nehme ich mir die hier, die schon im Mehl liegen und drehe sie mal ein bisschen und gebe sie schon mal in die Pfanne. Während das die Fleischklößchen anbraten, rühre ich mal den Bulgur schon um. Fleischklößchen einmal gedreht. So, zweite Runde.
So, auch die zweite Runde ist fertig, wird jetzt ausgelagert und dann können wir mit der Soße beginnen. Mein Bulgur habe ich in der Zwischenzeit ausgemacht und der wird jetzt noch eine Viertelstunde ziehen. Jetzt bereite ich die Soße vor. Knoblauch, Zwiebel, Ingwer und ein wenig Koriander. Bei ganz kleiner Flamme. Eine Minute angedünstet und jetzt kommen hier passierte Tomaten rüber. So, der Bulgur ist fertig. Ja, passt. Meine Fleischbällchen sind auch fertig. Also, es kann angerichtet werden. Wem das Video gefallen hat, der gibt mir einen Daumen nach oben bitte. Ähm, ja, ein Abo wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und ansonsten, wie immer, mir in dem Falle uns guten Appetit.